మనం సక్సెస్ అవటానికి పెద్ద పెద్ద ఆలోచనలు చేయక్కర్లేదండి చిన్న చిన్న పనులు రెగ్యులర్ గా చేస్తూ వెళ్తే అవే పెద్ద సక్సెస్ తీసుకెళ్తాయి ఇది ఆ విశ్వసూత్రం అనమాట ఇప్పుడు మనం ఒక వెయ్యి మైళ్ళ దూరమైన ఒక అడుగుతో ప్రారంభం అవుతుంది అంటారు చూస్తారా ఓకే మీరు ఒక పది కిలోమీటర్లు నడవాలి స్టార్ట్ చేశారు ఓకే నడిచే కొద్దీ తగ్గుతుంది లేదు ఒక ట్రైన్ ఎక్కారు వంద కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి కూర్చుంటాం ఆ సమయం గడిచే కొద్దీ రీచ్ అవుతూ ఉంటాం స్టేషన్ కదా కాబట్టి చిన్న చిన్న బేసిక్స్ ని రెగ్యులర్ గా అమలు పరుస్తూ ఉంటే మన గమ్యం దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫాలో ద సిస్టమ్ ఫాలో ద బేసిక్స్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ఓకే అందరికి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ నేను మీ రాజేష్ కల్పాల రైట్ మరొకసారి మీ అందరికి సాదర స్వాగతం జూమ్ మీటింగ్ కి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ బేసిక్స్ ని కట్టుబడి మన టీం చాలా యాక్టివ్ అవుతుంది చాలా చక్కగా తీసుకుంటున్నారు పాజిటివ్ గా నిన్న శ్రీనివాసుల్ సార్ టీం చాలా వండర్ఫుల్ ప్రజెంటేషన్ చేశారు సో బేసిక్స్ ని టీచ్ చేశారు చాలా మంచిగా ఆ మరి అందరూ కూడా లిస్ట్ తయారు చేయటంలో ఫోకస్ పెట్టారు చాలా మంది లిస్ట్ తయారు చేసి గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయటం జరిగింది అమలు పరచటం అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ చేస్తాను చెయ్యాలనుకుంటున్నాను ఇది తీసేయాలి మనం నేను నేను చేస్తాను సార్ నేను చేస్తాను సార్ లేకపోతే మనసులోనేమో చెయ్యాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాను లేదు చెయ్యాలి చెయ్యాలి అంతే అది అలవాటు చేసుకోవాలి చిన్న బేసిక్ అండి చిన్న బేసిక్ వెంటనే ఏదన్నా రీజన్ చెప్పుకోవడం బంద్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి రీజన్ చెప్పడాన్ని బంద్ చేసేయాలి ఒక రోజులో ఒక అరగంట గంట కేటాయించటానికి ఒక పని చేయటానికి అంతే మనం ఒక గంట కేటాయించాలి దానికి నేను అక్కడ బిజీగా ఉన్నాను ఇక్కడ బిజీగా ఉన్నాను కుదరలేదు వెరీ సింపుల్ చెప్పేయచ్చా మాట కాదు నేను చెయ్యాలని అనుకుంటే మీరు ఎక్కడ కూర్చునైనా చేస్తారు అది నేను ప్రత్యేక ఎవరికి క్లాస్ ఇవ్వట్లా ఆలోచించండి ఎవరైనా మీరు చెయ్యాలనుకుంటున్నారా లేదనుకుంటున్నారా ఈ రెండు అనుకుంటే ఈ రెండిట్లో ఒకటి అనుకుంటే అది జరుగుతుంది చెయ్యాలని డిసైడ్ అయితే చేస్తారు ఏ పనైనా సరే మనం ఇదే అలవాటు చేసుకుందాం నేను రెండో తారీఖు హండ్రెడ్ పీవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేస్తాను అని డిసైడ్ అవ్వండి మీ చేస్తారు ట్రై చేస్తాను ఆ రోజుకి డబ్బులు దొరుకుతాయా లేదో ఓకే సో చూద్దాం అయినా టైం ఉంటుందిగా అసలు మెయిన్ అది ఇన్నర్ గేంటి రెండో తారీఖే ఉంది టైం ఉంటది కదా సార్ వాళ్ళు అలాగే చెప్తుంటారు అని ఇలా ఇన్నర్ పర్సన్ కి ఇలా చెప్తుంటే రెండో తారీఖు ఎందుకు పెడతాం అదే లేదు ఇది సిస్టమ్ నేను చా ఎవరి కోసం కాదు నేను నేను సిస్టమ్ ఫాలో అవుతా నా సక్సెస్ కోసం ఇందులో చేసే ఏ అడుగైనా ఏ స్టెప్ అయినా నా కోసం నా సక్సెస్ కోసం నేను ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే నా టీం రేపు ఫాలో అవుతారు అందుకోసం నేను చేస్తున్నాను అని మీరందరూ ఎవరైతే బేసిక్ కి కట్టుబడతారో కొన్నాళ్ళు అండి ఒక్కరోజు ఏది కాదండి మనం వాకింగ్ చేసే కొద్దీ ఏదైనా ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను డయాబెటిక్ అండి నాకు షుగర్ ఉంది ఓకే సో మార్నింగ్ అండ్ నైట్ బిఫోర్ మీల్ ఫుడ్ అంటే ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు నైట్ డిన్నర్ ముందు టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటాం అది చాలా కాలంగా నాకు చాలా కాలంగా ఆ రెండు పూట్ల ఉన్నాయన్నమాట టాబ్లెట్స్ మధ్యాహ్నం లేదు మధ్యాహ్నం టాబ్లెట్ లేదు ఓకే ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఒక ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ బిఫోర్ ఒక డాక్టర్ గారిని మార్చాను వేరే డాక్టర్ సో మీకు సూట్ అయ్యేవి నేను ఇంకా బెటర్ రాస్తాను సార్ అని చెప్పేసి నాకు ట్యాబ్లెట్స్ రాశారు ఒకటి మధ్యాహ్నం రాశారు ఒకటిది మధ్యాహ్నం ట్యాబ్లెట్ రాస్తారు మీరు నమ్మండి మీరు నమ్మండి పదిహేను రోజులు మళ్ళీ రమ్మన్నారు పదిహేను రోజులకి ఐదు రోజులు మాత్రమే వేసుకున్నాను మధ్యాహ్నం పది రోజులు వేసుకోలే 
ఎందుకని ఒక సిస్టమ్ కి అలవాటు పడి మనం అబ్బా ప్రతిరోజు ఆ ఇట్లనే ఏదన్నా వర్క్ చేసుకోవటమో రాసుకోవటమో లేకపోతే ఏదో ఒక పనిలో ఉండటమో ఆ టైం అవుతుంది రెండు గంటలు అయింది లంచ్ పెట్టే అమ్మా లంచ్ పెట్టేసా అంటే టక్ టక్ తను పెట్టుకొస్తుంది ఓకే ఆ తినేసినాక అరే టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి కదా టాబ్లెట్ వేసుకోలేదు కదా అరే ఈ రోజు మర్చిపోయాం ఈ రోజు మర్చిపోయాం రెండు రోజులు అయింది మర్చిపోవటం మూడో రోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వేసుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితులు మిస్ అవ్వద్దు అని అలాగ అనుకోవటం ఒక రోజు ఆ రోజు ఎట్లా నువ్వు బలంతంగా ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకుని వేసుకోవటం ఏదన్నా దానికి మనం ఏదన్నా ఒక సిస్టమ్ పెట్టుకోవాలి ఏం సిస్టమ్ పెట్టుకోవాలి అని ఆలోచించాలి సపోజ్ అలారం పెట్టుకున్నాం ఒకటిన్నర గంటలకి అలారం పెట్టుకుని మధ్యాహ్నం అలారం మోగిందంటే ఏంటి నువ్వు టాబ్లెట్ వేసుకో ఓకేనా సో అట్లా ఒక సిస్టమ్ ని పెట్టుకోవాలి మనం అలారం పెట్టుకుని వేసుకోవటం బయట ఉంటే మిస్ అవుతుంది రైట్ ఇట్లా ఇప్పుడు అలవాటు అయింది లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ గా కంటిన్యూగా మిస్ అవ్వకుండా అంటే ఏ పనైనా సరే మనం కొద్ది బ్రేక్స్ పడతాయి అనుకున్నది చెయ్యలేము పాత పద్ధతికి అలవాటు పడి ఉంటాం కొత్త పద్ధతి మార్పు తీసుకోవటానికి మాత్రం కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ మన మైండ్ కి చెప్పాలి డాక్టర్ గారి ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత వెళ్ళాం ఆ కంట్రోల్ అయింది కొంచెం షుగర్ ఫాస్టింగ్ లో నార్మల్ గా ఉంది తిన్న తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సో ఏ అంటే యంగ్ డాక్టర్ అనమాట చక్కగా మనకి మన ఇంతకుముందు మన టీమ్ లో పరిచయమైన ఫ్యామిలీ అనమాట సో తను చక్క ఫ్రీగా మాటలు అడిగింది ఏం సార్ ఇలాగా అని అంటే ఇది కూడా తగ్గాలి అని అంటే జరిగిన విషయం చెప్పాను ఇలా మధ్యాహ్నంది మిస్ అవుతుందిరా అని చెప్పాను సో అదేంటి అంకులు ఎందుకు మిస్ అవుతుంది అని అడిగింది ఎందుకనంటే ఇట్లా ఎట్లా మధ్యాహ్నం అలవాట్లేదు కదా నో మీరు ఎట్టి పర్సులో మిస్ చేయొద్దు నేను అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండింటికంటే మధ్యాహ్నంది ఇంపార్టెంట్ అది హార్ట్ కి కిడ్నీస్ కి అన్నిటికీ హెల్ప్ అవుతుంది కేవలం షుగర్ కే కాదు మీరు ఎట్టి పర్సులో మధ్యాహ్నం మిస్ చేయొద్దు అని ఇంకా తను బలంగా చెప్పింది ఓకే తప్పకుండా రా రేపటి నుంచి ఈ రోజు నుంచే మళ్ళీ మిస్ చేయకుండా వాడతానని చెప్పి అలాగా అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం బలంగా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ బేసిక్ ని సిస్టమ్ ని నేను సిస్టమ్ ఫాలో అవుతానంటే కాదు మిస్ అవుతుంది ఒకసారి రెండు సార్లు కానీ పట్టుదలగా దాన్ని మళ్ళీ మనం ఆచరించాలి పట్టుదల అన్నిటికంటే ఆయుధం అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ సో ఆ విధంగా నిన్న చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఆ లిస్ట్ బిల్డింగ్ చేశారు గ్రూప్ లో పెట్టారు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కంగ్రాచులేషన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఎవరైతే లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టారో ఇందులో ఏ పని చేసినా మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకోసమే సిస్టమ్ కోసం అప్లైన్ కోసం మెంటర్ కోసం నో మీ కోసం మీ సక్సెస్ కోసం ఓకే సిస్టమ్ మనలో ఉండాలండి సిస్టమ్ మనలో ఉండాలి న్యాచురల్ గా అంతే తప్పితే బలవంతంగా ఏది చేయించలేం ఓకేనా ఇది బలంగా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ఓకే సో అదే విధంగా ఆ కంపెనీ మనకి పన్నెండో తారీఖు వరకు సిఎన్సి ఇస్తుంది ఒకటి రెండు రోజులు ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది టైం ఉంటది కదా అనే ఫీలింగ్ ఓకే సరే ఎనీ హ్యావ్ కొత్త వాళ్ళు చాలా మంది జాయినింగ్స్ కొత్త జాయినింగ్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కొంచెం కొత్తగా యాడ్ అయిన వాళ్ళు ఆ రెండో తారీఖే పెట్టరు కాబట్టి పెట్టరు సరే ఎవరైతే ఫిఫ్టీన్త్ వరకు రాత్రి నిన్నటి వరకు సిఎన్సిలు కంప్లీట్ చేసుకున్నారో అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ కమిట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం వచ్చే నెల రెండో తారీఖు ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రతి టీము మన టీం నుంచి పది అవ్వాలి పదిహేను మంది అవ్వాలి ఇరవై మంది అవ్వాలని నంబర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెయ్యాలి ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్ ని మీరు డూప్లికేట్ చేయటంలో ఎవరైతే ముందుంటారో వాళ్ళదే సక్సెస్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళదే ఫ్యూచర్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ టీం ఆ టీమ్ దే ఫ్యూచర్ నేను చెప్తున్నాను ఎవరైతే సిస్టమ్ ఫాలో అవుతారో ఓకే లీడర్ ని బట్టే టీమ్ ఉంటదండి లీడర్ నడిపించుకోవాలి నా వరకు నేను చేసేసానంటే కాదండి నా వరకు నేను చేసేసాను నో టీమ్ తో చేయించాలి కోర్ టీమ్ తో అందుకే కోర్ టీమ్ సిస్టమ్ ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళని ఎన్నుకోండి మీరు సిస్టమ్ లేని వాళ్ళు సిస్టమ్ ఉన్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళకి బలవంతంగా చేయించలేము ఇందులో ఏది బలవంతంగా చేయించలేము వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేట్టు చెప్పాలి ఎస్ చెప్పడం కాదు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి చిన్న పిల్లలు కాదు ఎవరు ఓకే అంటే నేను దీన్ని ఎందుకు స్ట్రెస్ ఇదే ఇంపార్టెంట్ అండి 
ఈ యాటిట్యూడ్ ఇంపార్టెంట్ ఈ హండ్రెడ్ పీవీ వన్ రిక్రూట్మెంట్ మీరు చేస్తూ వెళితే పదో నెలకి ఏమవుతారు మళ్ళీ చెప్పండి పదో నెలకి ఏ పొజిషన్కి వస్తారు ఎంత పీవీ అవుతుంది బాగా మీరు వంట పట్టించుకోవాలి హండ్రెడ్ పీవీ వన్ రిక్రూట్మెంట్ ఏ నెల ఎంత నంబర్ అనేది మీరు నిద్రలో లే పడితే చెప్పాలి ప్రతి ఒక్కరు ఈవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ లో అందరూ నాట్ ఓన్లీ బ్రాన్స్ అండ్ అబౌవ్ ఎయిట్ లు టెన్ లు అందరూ ఆ ప్లాన్ వంట పట్టించుకోవాలి ఫస్ట్ మంత్ నేను ఈచ్ వన్ క్యాచ్ వన్ నేను ఒకరిని యాడ్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ మంత్ ఇద్దరు అవుతున్నాం రెండు వందల పీవీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ నైంటీ రూపీస్ కమిషన్ నైంటీ రూపీస్ వస్తుంది సెకండ్ మంత్ ఇద్దరు ప్లస్ ఇద్దరు నలుగురు నాలుగు వందల పాయింట్స్ ఓకే నాలుగు వందల పాయింట్స్ రైట్ సో ఎయిట్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఫాస్ట్ అండ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మూడు వందల ఆరు రూపాయల కమిషన్ మూడో నెల ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ మెంబర్స్ అవుతారు ఎనిమిది వందల పాయింట్స్ సో అది కూడా మూడు వందల ఆరు రూపాయల కమిషన్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఎయిట్ పర్సెంట్ అయ్యారు మీ డౌన్ లైన్ కూడా ఒక ఎయిట్ పర్సెంట్ అయ్యారు అప్పుడు సేమ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చినప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఆ టీం మీద రాదండి పెర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ సేమ్ పర్సంటేజ్ మన కింద వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ మీద పెర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ రాదు మనం మన డౌన్ లైన్ కంటే ఒక ఒక పర్సంటేజ్ అన్నా మినిమం అప్ లో ఉండాలి అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈక్వల్ అవుతారు అదేమీ ప్రాబ్లం కాదు అదేం ఫీల్ అవ్వద్దు ఓకే మీరు ఎయిట్ అయితే వాళ్ళు ఎయిట్ అయ్యారు మీరు టెన్ అయితే టెన్ అయ్యారు కానీ టెన్ దగ్గర నుంచి మాత్రం ఓకే మీరు డెఫినెట్ గా అప్ లో ఉండా ఉండేట్టు చూసుకోండి ఎయిట్ దగ్గర స్టార్టింగ్ లో కొంచెం ఉంటది సహజంగానే ఎందుకంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫాస్ట్ అయితే ఎవరైనా అయిపోతారు ఎయిట్ నుంచి టెన్ రావటానికి టెన్ రావాలంటే రెండు వేల నాలుగు వందల పాయింట్లకు వెళ్ళాలి కదా మనం ఇదైతే రెండు వందల ఎనభై రెండు పాయింట్స్ కి అయిపోతాం ఎయిట్ పర్సెంట్ అయిపోతాం ఓకేనా మరి ఇంకా రెండు వేల నాలుగు వందల అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది ఈ లోపు మీ కింద వాళ్ళు ఎయిట్ పర్సెంట్ కి వస్తారు మీరు దాన్ని ఏమి మైనస్ తీసుకోవద్దు ప్లస్ తీసుకోండి నా డౌన్ లైన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ చేస్తారు కంగ్రాచులేషన్ అసలు మీ డౌన్ లైన్ ఏది అచీవ్ చేసినా ఓకే మీకు ఈక్వల్ అయినా మిమ్మల్ని క్రాస్ చేసినా కంగ్రాచులేషన్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి నాకు మంచి టీం మంచి లీడర్ వచ్చారు మంచి పర్సన్ వచ్చారు ఇది మంచి క్వాలిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ ఫోర్ ఫోర్త్ మంత్ పదహారు వందలు పాయింట్స్ అవుతాయి ఎనిమిది వందలు ప్లస్ ఎనిమిది వందలు పదహారు వందలు పదహారు మంది అవుతారు ఓకే టెన్ పర్సెంట్ ఎనిమిది వందల ఆరు రూపాయల కమిషన్ వస్తుంది చూడండి నేను ఎంత బాగా మైండ్ గా ఎక్కిచ్చేసుకున్నాను ఐదో నెల ముప్పై రెండు మంది అవుతారు మూడు వేల రెండు వందల పాయింట్స్ వస్తాయి మీరు బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ అవుతారు పదివేల రూపాయల కమిషన్ వస్తుంది ఓకే ఏది ఐదో నెల ఆరో నెల రైట్ అరవై నాలుగు మంది అవుతారు రైట్ మీరు సిల్వర్ డైరెక్టర్ అవుతారు పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయల కమిషన్ వస్తుంది ఏడో నెల మీరు గోల్డ్ డైరెక్టర్ అవుతారు ఓకే నూట ఇరవై ఎనిమిది టీమ్ అవుతారు పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల పాయింట్స్ అవుతాయి మీకు ఒక ఎల్ఓబి వస్తుంది ఒక బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ మూడు వేల రెండు వందల పాయింట్స్ సైడ్ వాల్యూ మూడు వేల రెండు వందల పాయింట్స్ మొత్తం ఎంత అవుతుంది ఓకే సో మీరు గోల్డ్ డైరెక్టర్ గా పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల పాయింట్స్ తో మీరు ముప్పై నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయల కమిషన్ కి వస్తారు జస్ట్ ఏడో నెల గుర్తుపెట్టుకోండి ఎనిమిదో నెలకి యాభై వేలు తొమ్మిదో నెలకి ఎనభై వేలు పదో నెలకి లక్ష పైన లక్ష ఇరవై వేలు పైన యాభై ఒక్క వెయ్యి ఓకే మనకి యాభై పాయింట్స్ వస్తాయి ఐదు వందల పన్నెండు పాయింట్స్ ఐదు వందల పన్నెండు మంది టీమ్ అవుతారు యాభై ఒక్క వెయ్యి రెండు వందల పాయింట్స్ ఓకే సో అది తొమ్మిదో నెల పదో నెల వెయ్యి ఇరవై నాలుగు మంది అవుతారు లక్ష పాయింట్ల పైన వస్తుంది లక్ష ఇరవై వేల పైన వస్తుంది కమిషన్ అంటే కార్ ఫండ్ కూడా యాడ్ అయితే ఇంకొక ఇరవై వేలు యాడ్ అయిపోద్ది ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి అలాంటిది పదో నెలకే లక్ష పాయింట్స్ వస్తే పదకొండో నెలకి రెండు లక్షల పాయింట్స్ పన్నెండో నెలకి నాలుగు లక్షల పాయింట్స్ సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు అంటారా ఎస్ నేను ఉన్నదే మాట్లాడుతున్నాను నంబర్స్ ఏ మాట్లాడుతున్నాను డూప్లికేషన్ పవర్ చెప్తున్నాను మీకు డూప్లికేట్ చేస్తే సిస్టమ్ కి ప్లగ్ ఇన్ అయితే ఎంత శక్తి ఉందో మీకు చెప్తున్నా ఓకే సిస్టమ్ కి ప్లగ్ ఇన్ అవ్వాలి మీరు అవ్వండి మీ కోర్ టీమ్ ను చేసుకోండి మనందరం ఇది ఫాలో అవుదాం ప్రతి ఫ్యామిలీకి అవసరమైన ప్రోడక్ట్స్ ప్రతి ఫ్యామిలీ ఆల్రెడీ మొన్న చెప్పా నేను మన స్లోగన్ ఏంటి చేంజ్ ద బ్రాండ్ చేంజ్ ద షాప్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలుసా అని అడగండి మీ 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 కాంటాక్ట్స్ లో నుంచి ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు విన్నారా కస్టమర్ ద్వారా
కస్టమర్ ని పార్ట్నర్ గా చేసుకున్న విధానం మీరు విన్నారా చేంజ్ ద బ్రాండ్ చేంజ్ ద షాప్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ కాన్సెప్ట్ విన్నారా అని అడగండి ఎవరినైనా ఏంటిదని అడుగుతారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి కస్టమర్ కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ ఇస్తున్నారు తెలుసా మీకు క్వాలిటీ ది బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చి ఏమైనా కంప్లైంట్ వస్తే థర్టీ డేస్ లోపు రిటర్న్ తీసుకునే పాలసీ పెట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ ఇస్తున్నారు మీకు తెలుసా అసలు ఇప్పుడు మీరు కొంటున్న ప్రోడక్ట్స్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇస్తున్నారని అడగండి నాకు కూడా తెలియదు మొన్నటిదాకా ఇది చాలా లాస్ పోయాను చాలా లాస్ పోయాం నెల నెల ఇప్పుడు మేము ఎంత ప్రాఫిట్ పొందుతున్నామో తెలుసా మేము గనక ఒక నాలుగు నెలలు త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ ప్రొడక్ట్స్ కొనుక్కుంటే ఐదో నెలకి మళ్ళీ మూడు వేల ప్రొడక్ట్స్ మాకు ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నారు నిజమా ఇది వాస్తవమా అదేంటి ఏదో యూజ్ లేని ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తున్నారా లేకపోతే వేరే ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తున్నారా చీప్ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తున్నారా లేదు బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తున్నారు ఏంటిది అది ఏంటి కాన్సెప్ట్ అది మనం ఆ ఉత్సుకత మనం క్రియేట్ చేయాలి ఓకే ఇలా మాట్లాడుతూ మనం చక్కగా మన బిజినెస్ ని టీమ్ ని పెంచుకుంటా జూమ్ లో నంబర్ పెంచుకుంటా డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వందని రెండు వందల చేసే ప్రోగ్రాం ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే యాడ్ అయ్యారో ఒక్కరిని ఇంకొకరిని ఇంకొకరిని యాడ్ చేసుకుంటా నేను ఈ ఈ మంత్ ఎండ్ కి ఇంకొక ఇద్దరిని యాడ్ చేయాలి ఎలాగో ఆ రీజనల్ ట్రిప్ ఆఫర్ ఉంది నేను ఖచ్చితంగా ఇంకొక ఇద్దరిని యాడ్ చేస్తానని మీరు అందరు గోల్ పెట్టుకుంటే ఈ మంత్ ఎండింగ్ నాటి లోపు మనం ఈ రెండు వందల నంబర్ చూసి తీరుతాం టూ హండ్రెడ్ నంబర్ చూసి తీరుతాం మన జూమ్ లో సంకల్పించుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే రైట్ సో ఇది మైండ్ ని ప్రిపేర్ చేయండి ఇకపోతే రాజేష్ సార్ ఇవాళ ఏదో టాపిక్ పెట్టారు కమ్యూనికేషన్ అండ్ మోటివేషన్ స్కిల్స్ అని ఓకే సో అది ఏం చెప్పబోతున్నారు రైట్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్కువగా మన ఆలోచన విధానాన్ని చెప్తాను మన ఆలోచన బట్టే మనం ఉంటామండి మనకు ఒక రూపం ఉంటే ఉంది కానీ మన ఆలోచన మన బ్రెయిన్ లో ఏముంది మన హార్ట్ లో ఏముందో దాని ప్రకారమే మనం ఉంటాం ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ మీ మీ వ్యక్తిలో అంటే ఒక చిన్న చిన్న ఎనాలిసిస్ ప్రతి మనిషిలో ముగ్గురు మనుషులు ఉంటారు తెలుసా మీకు మీలో ముగ్గురు మనుషులు ఉన్నారు తెలుసా మీలో ముగ్గురు మనుషులు ఉన్నారు ప్రతి మనిషిలో ముగ్గురు ఉంటారు ఎవరా ముగ్గురు ఎవరా ముగ్గురు చెప్తారా ఓకే నేనే చెప్తా ఒకటి మీరు అనుకునే మీరు ఒకళ్ళెవరు మీరు అనుకునే మీరు రెండెవరు ఇతరులు అనుకునే మీరు ఇప్పుడు మీరేమనుకుంటున్నారో మీ గురించి ఇతరులు సేమ్ అనుకుంటారా అనుకోరుగా అనుకోరు వాళ్ళ వాళ్ళ లెక్క వేరు ఉంటది మనకి మన గురించి ఒక ఒక అవగాహన ఉంటది నేను ఇలా ఓకే రెండోది ఇతరులు అనుకునే మీరు మూడోది ఎవరు మరి మూడోది ఎవరు అసలైన మీరు సార్ ఏంటి సార్ ఇది అవును మీరు అనుకునే మీరుకి అసలైన మీరుకి తేడా ఉంటది ఉండొచ్చు ముగ్గురు డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు ఉంటారు కూడా ఉండొచ్చు కాదు అయితే ఎవరి యాటిట్యూడ్ అయితే కరెక్ట్ గా ఉంటదో నిజాయితీగా ఉంటదో వాళ్ళు తను అనుకునే తను అసలైన తనకి చాలా దగ్గరగా ఉంటారు తను అనుకునే తను మీరు అనుకునే మీరు అసలైన మీకు చాలా దగ్గరగా ఉంటారు అదే అసలైనటువంటి క్యారెక్టర్ ఓకే సరే ఆ టాపిక్ అలా ఉంచేయండి సో ఇప్పుడు మీరు మీ ఇన్నర్ పర్సన్ పైకి మాట్లాడతారు చాలా మంది పెదాలతో మాట్లాడతారు అందరూ మాట్లాడేది దీని పెదాలతోనే కానీ పై పై మాటలు మాట్లాడతారండి మనసుతో మాట్లాడే వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడే వాళ్ళ మాట ఎలా ఉంటది అనేది అది అసలైంది కాబట్టి మీ ఇన్నర్ పర్సన్ మీ ఇన్నర్ పర్సన్ ఎవరైతే లోపల పర్సన్ ఉన్నారో వారి యొక్క నమ్మకాలు అతని ఆ ఇన్నర్ పర్సన్ యొక్క నమ్మకాలు ఫీలింగ్స్ మన మాటల ద్వారా బయటకు వస్తాయి ఓకే మీ చేతల ద్వారా వ్యక్తం అవుతాయి కమ్యూనికేషన్ గురించి చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కమ్యూనికేషన్ అంటే కేవలం పెదాలతో చాలా మంది బా భలే మాట్లాడుతున్నారే ఆ మేడం భలే మాట్లాడుతుంది ఆవిడ అతను భలే మాట్లాడుతున్నాడే అతను పెదాలతో మాట్లాడుతున్నాడా మనసుతో మాట్లాడుతున్నాడా 
ఓకే పెదాలతో స్వీట్ గా మాట్లాడటం గాని లేదా బాగా గడగడగడగడగడ మాట్లాడటం గాని బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్ అనుకుంటున్నారా కాదు బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి మంచి కమ్యూనికేషన్ ఏంటది ఎదుటి వారి మనసుతో మాట్లాడటం ఎదుటి వారి మనసులోకి వెళ్ళి మాట్లాడటం అది బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఓకే మనసుని తాకటం బా మన హార్ట్ టచ్ అయింది అంటారు చూసారా అది కమ్యూనికేషన్ భలే చెప్పారు ఆయన ఆవిడ భలే చెప్పారు మనసు తాకింది నా మనసు టచ్ అయింది ఓకే కాబట్టి అది బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్ పీపుల్లో వంద మందిలో నలభై మంది ఇది ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి నోట్ చేసుకోండి ఫార్టీ ఈస్ టు ఫార్టీ ఈస్ టు పదిహేను ఈస్ టు ఐదు ఫార్టీ ఈస్ టు ఫార్టీ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఏంటి ఫార్ములా ఏంటి ఫార్ములా అంటే వందకి నలభై మంది ఎక్కువ నెగిటివ్ స్వభావం కలిగి ఉంటారు నెగిటివ్ స్వభావం వాళ్ళకి ఇంటు కొట్టేయండి వాళ్లతో మనం కమ్యూనికేషన్ అవ్వద్దు తెలుసుకుని ఓ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ నెగిటివ్ నేచర్ ఉంది వాళ్ళని దూరంగా ఉండటం బెస్ట్ మిగతా నలభై మంది వీళ్ళల్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటది కొంత నెగిటివ్ ఉంటది కొంత పాజిటివ్ ఉంటది సో మనుషులు కదా ఉంటాయి నెగిటివ్ లేకుండా ఎలా ఉంటారు ఉంటది ఒక పదిహేను మంది ఎక్కువ పాజిటివ్ ని కలిగి ఉంటారు మనస్తత్వాన్ని ఎక్కువ పాజిటివ్ పదిహేను మంది అందుకే వాళ్ళు కొన్ని మంచి విజయాలు సాధిస్తారు లైఫ్ వాళ్ళది బాగుంటది మొదటి నలభై మంది లైఫ్ దుర్భరంగా ఉంటది నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ వాళ్ళది అలానే ఉంటది మైండ్ అలానే ఉంటది ఆ లైఫ్ నలభై మందికి యావరేజ్ గా ఉంటది పదిహేను మందికి బెటర్ గా ఉంటది ఐదుగురికి బెస్ట్ ఉంటది ఆ ఐదుగురు పూర్తి పాజిటివ్ పూర్తి పాజిటివ్ ఇది పీపుల్ యొక్క మైండ్ సెట్స్ రేషియో నిష్పత్తి అనమాట ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ విషయం మొదటి నలభై నెగిటివ్ పీపుల్ ని మనం కమ్యూనికేట్ చేయొద్దు అర్థం చేసుకోవాలి మనుషుల్ని ఈ మనిషి ముందు మీరెవరు మీరేంటి ఇందా చెప్పేనే మీ ఇన్నర్ పర్సన్ కి మీ అసలైన వ్యక్తికి మీరు నమ్మే వ్యక్తి దగ్గరకు ఉన్నాడా మీరు మనసాక్షికి దగ్గరకు ఉన్నారా నిజాయితీకి దగ్గరకు ఉన్నారా ఉంటే నో ప్రాబ్లం ఇక మీ గురించి మీరు క్లారిటీ ఉండాలి ఓకే అది నిజంగా కొంతమంది ఎందుకు అలా ఉంటారో తెలీదు దాన్ని మోసం చేసుకుని బల్ల గుద్ది అబద్ధం మాట్లాడుతుంటారు చే చే చెయ్యంది చేసామని చెప్తారు చేసింది చేయలేదని చెప్తారు నేను అనలేదని చెప్తారు నేను ఇలా చెప్పలేదని చెప్తారు దానివల్ల వాళ్లే వీక్ అవుతారు వాళ్ళ ఇన్నర్ పర్సనే వీక్ అవుతుంటాడు ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అంటే స్వీట్ గా ఎలా మాట్లాడాలి చాలా బాగా ఎలా మాట్లాడాలి అని తెలుసుకునే ముందు ఆ మాట ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లోపల నుంచి వస్తుంది ఆ లోపల క్లీన్ గా ఉంటే చాలా మంచిగా వస్తుంది బయటికి అర్థమవుతుందా అందుకని నేను ఈ విషయం చెప్తున్నాను ఈ టాపిక్ చెప్తున్నాను ఓకే సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి మన మాట మంత్రం మనం పురాణాల్లో స్టోరీస్ లేకపోతే ఏ స్పిరిచువల్ దీంట్లో అయినా మనం నమ్ముతాం ఒక్కొక్కరి మాట భలే పనిచేస్తుంది అబ్బా తన నోట్లో ఇది వరకు రోజుల్లో ఋషుల నుంచి వచ్చిందంటే ఎస్ వాళ్ళ నోట్లో వచ్చిందా అది జరుగుతుంది మంచైనా గిఫ్ట్ అయినా ఇస్తాడు షాప్ అయినా ఇస్తాడు తన మాటకు అంత పవర్ ఉంది ఎందుకనండి ఎందుకని ఉండింది ఋషులకి పవర్ ఈ రోజుల్లో కూడా కొంతమంది మనుషుల గురించి అంటారు తను ఒకట చెప్పారంటే అది జరుగుతుంది ఎందుకని ఏంట క్వాలిటీ ఆ వ్యక్తికి స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఏముంది దేవుడు ఏమిచ్చాడు తెలుసా ఇది మనకు అర్థమైతే మీ మాట కూడా మంత్రం అవుతుంది మీరు పవర్ఫుల్ అవుతారు మీరు అందంగా ఉండక్కర్లా మీ వాయిస్ గంభీరంగా ఉండకపోవచ్చు కానీ మీ స్వభావం అనేది ఇలా ఉంటే మీ మాట పనిచేస్తుంది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఏమిటా స్వభావం ఏమిటా క్వాలిటీస్ ప్రధానంగా మూడు క్వాలిటీస్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు అత్యంత ఆకర్షణ ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తి అవ్వాలంటే మూడు క్వాలిటీస్ ఉండాలి 
నిజం మీరంటే అందరికి అభిమానం ఉంటుంది ఈ మూడు క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళని అభిమానించిన వాళ్ళు ఉన్నారు నెగిటివ్ పీపుల్ సంగతి వదిలేయండి ఆ నలభై మంది గురించి వదిలేయండి ఫ్రెండ్స్ నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న విలన్ ఏం చేస్తాడు హీరోని ఇష్టపడతాడా హీరోని వ్యతిరేకిస్తాడు హీరోయిన్ వ్యతిరేకిస్తాడు కదా కాబట్టి నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ వదిలేయండి నెగిటివ్ పీపుల్ ని వదిలేయండి సో మిగతా ప్రపంచం అంతా మనల్ని ఇష్టపడతారు ఈ క్వాలిటీస్ ఉంటే ఏమిటా మూడు క్వాలిటీస్ ఓకే ఏమిటా మూడు క్వాలిటీస్ చెప్పమంటారా చెప్పనా ఫస్ట్ క్వాలిటీ స్వచ్ఛమైన స్వచ్ఛమైన మనసు ఓకే ప్రేమ అనే ఒక ఒక మంచి పవర్ఫుల్ వెపన్ అది ఇచ్చేదై ఉండాలి ప్రేమ అనే స్వభావం ఏంటి ఇచ్చే స్వభావం ఫస్ట్ లవ్ అండి లవ్ అంటే ఎంతసేపు ఏదో లవ్వర్స్ చేసుకునే లవ్ అనుకు అనే వెంటనే వెళ్తారు మీనింగ్ నో ప్రేమ అనేది నిజంగా ఒక ఫ్రెండ్ ని లవ్ చేస్తాం ఇష్ట ఇష్టపడతాం మనం తనంటే నాకు చాలా అభిమానం తనంటే నాకు నమ్మకం ఫస్ట్ మదర్ ని ప్రేమిస్తాం నాన్నని ప్రేమిస్తాం మన పిల్లల్ని ప్రేమిస్తాం ఓకే మనం అభిమానం కొంతమందిని చాలా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను మా మేనత్ గారు అబ్బాయి డాక్టర్ గారు ఆయన భార్య ఉషక్క వాళ్ళిద్దరంటే నాకు చాలా ఇష్టం చాలా ఏ ఏం చేయమన్నా చేస్తా వాళ్ళ కోసం అది అది ఎందుకు వస్తుంది అనేది అది ఒక అంతే అది దాన్ని మనం స్వచ్ఛమైన ప్రేమగా చెప్తాం వాళ్ళు నాకు ఇస్తారు అంత అంత ఇచ్చారు ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పుడైతే మనం ఇచ్చే ఇస్తామో రిటర్న్ తీసుకుంటామండి రాజేష్ సార్ ఏదో చెప్తున్నారు అనుకోవద్దండి నిజ ఆలోచించండి మన మనసు స్వచ్ఛంగా ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ మాట పనిచేయాలంటే మన మనస్సు నేను చాలా సార్లు ఏం చెప్తాను క్లారిటీ ఇన్ మైండ్ ప్యూరిటీ ఇన్ హార్ట్ ఈ షూటింగ్ ఫర్ సక్సెస్ అని చెప్పను మన మైండ్ క్లారిటీ మన హార్ట్ ప్యూర్ గా ఉంటే సక్సెస్ మనకు సక్సెస్ రావట్లేదు మనతో జనం ఏడవట్లేదు ఫాలో అవట్లేదంటే క్లారిటీ లేదు లేదా ప్యూరిటీ లేదు పైకి చెప్తున్నాం నేను క్లారిటీ చెయ్యి ఎత్తనంటే ఎత్తుతారు వెంటనే నేను క్లారిటీ ఉన్నా నేను ప్యూర్ గా ఉన్నాను మరి ఏంటి రిజల్ట్ ఎందుకు రావట్లా ఎందుకు పీపుల్ ఏడవట్లా అది మనసాక్షికి దగ్గరగా ఉంటామంటే అది నిజాయితీ చెప్పుక ఒప్పుకోవాలి నేను ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నాను ఫస్ట్ లవ్ అండి అంటే నెగిటివిటీ ముందు మన మైండ్ లో తీసేయాలండి వ్యక్తుల్ని నెగిటివ్ గా చూడటం ఇప్పుడు వ్యతిరే నెగిటివ్ ఆలోచన ఉంది వ్యక్తి ఉన్నాడు వద్దు తనతో అటాచ్ అవ్వద్దు తనతో అసలు ఎందుకండి వ్యక్తులతో డిస్కషన్ ఎందుకు అవ్వాలి వాదనలు గొడవలు ఎందుకు అవుతాయండి క్లారిటీ లేకపోవటమే అలా కదా అవగాహన లోపాల వల్లే కదా ఇప్పుడు తనలో నెగిటివ్ గా అనిపించింది ఒక వ్యక్తిలో సో వద్దు కమ్యూనికేషన్ వద్దు హాయ్ హలో బాగున్నారా బాగున్నారా ఏముంది ప్రాబ్లం ఏముంది వాళ్ళకి నెగిటివ్ ఉంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం మనకేంటి ప్రాబ్లం కాబట్టి పీపుల్ తో ఎలా ఉండాలి ఏ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే పాజిటివ్ పర్సన్ కూడా నెగిటివ్ చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ పర్సన్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఎదుటోళ్ళలో నెగిటివ్ అనుకుంటా ఉంటారు ఇట్లాంటి క్వాలిటీస్ అండి కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం స్వచ్ఛంగా మీరు ఎదుటి వాళ్ళని మంచి కోరుకున్నారా మీకు ఒకవేళ వాళ్ళల్లో నెగిటివ్ ఉన్నా కొన్ని రోజులు డెఫినెట్ గా అది పాజిటివ్ అయి రిటర్న్ వస్తుంది ఇది పవర్ అండి తా తాత్కాలికంగా మనం మాటలు పడవచ్చు లేకపోతే కొద్దిగా బాధ కలగచ్చు కానీ ఒక రోజు వాళ్ళు వచ్చి సారీ చెప్తారు డెఫినెట్ గా చెప్తారు మీరు స్వచ్ఛంగా ఉంటే ఓకే ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటండి లవ్ ఆ మూడిట్లో ఫస్ట్ క్వాలిటీ గివింగ్ హ్యాబిట్ ఇచ్చే స్వభావం మీరు ఎవరినైనా మంచి చూసుకుంటున్నారు మీ ఇంటికి వస్తే చక్కగా చూసుకుంటున్నారు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు మీకు చా మీకు మీకు ఇవ్వగలిగింది ఇస్తున్నారు మంచి మాట చెప్తున్నారు మీకు మంచే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్ గా మీకు మంచే జరుగుతుంది అది నమ్మాలి నేను మంచి చేస్తున్నా నాకు చెడే వస్తుంది నాకు ఎందుకని ఇలా జరుగుతుంది నో నా రోజు నాకు వస్తుంది నాకు మంచే జరుగుతుంది నో ప్రాబ్లం ఇవాళ ఒక మాట వచ్చిందా నో ప్రాబ్లం ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ అంటే అది ఋషుల యాటిట్యూడ్ అది ఈజీ కాదు మరి మనుషులుగా పుట్టి దేవుళ్ళు ఎందుకు దేవుళ్ళు అయ్యారు అనేది ఒక ట్రైనింగ్ లో విన్నా నేను ఒక జీసస్ గురించి చెప్తా ఆ ట్రైనర్ ఒక బుద్ధుడు 
ఎందుకు వాళ్ళు అంత దేవుళ్ళు అయ్యారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ప్రేమ ఇచ్చారు పీపుల్ కి లవ్ ఇచ్చారు అఫ్ కోర్స్ మనం దేవుళ్ళం కాదు రైట్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అందు వాళ్ళలో ఉన్న క్వాలిటీ ఉంటే మనకెందుకు రాదు రిజల్ట్స్ నెంబర్ వన్ లవ్ నెంబర్ టూ ఏంటి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండటం చూడండి ఇంత చేసినా కృతజ్ఞత అండి మనం ఎక్కువగా ఆశించే స్వభావం ఉంటే మనుషులకి చూడండి పేరెంట్స్ నే అంటుంటారండి ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు నువ్వు దాన్ని బాగా చూస్తావు నన్ను నేనంటే నీకు అంత ఇది ఉండదు కదా లవ్ ఉండదు కదా దానికే పెడతావు కదా అన్నదమ్ములు ఫైట్ చేస్తుంటారు పేరెంట్స్ మీద నాకు ఇవ్వలేదు నాకు అంటే ఏంటి ఆశించే స్వభావం అరే లైఫ్ ఇచ్చారు కదా అబ్బా మనకి ఫస్ట్ మనం ఈ భూమి మీదకి రావటానికి కారణం ఏంటి ఓకే ఫస్ట్ ఎవరికి థ్యాంక్స్ గాడ్ కి థ్యాంక్స్ రెండెవరికి పేరెంట్స్ కి ఓకే మూడెవరికి గురువులకి నాలుగు అందరికి అందరికండి చిన్న సహాయం చేసిన ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి థ్యాంక్స్ చెప్పే థ్యాంక్స్ మనకి కృతజ్ఞత యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అంటారు దీన్ని ఆ స్వభావం ఉంటే అసలు ఆశించని స్వభావం నేను చాలాసార్లు చెప్తుంటాను ఉదాహరణకి ఈ ఈ విషయం చెప్తుంటాను ఒక త్రీ డేస్ బ్యాక్ మన టీంలో పవర్ అకాడమీలో నాకు చాలా మంది సిస్టర్స్ ఉన్నారు ఒక్కొక్క ఎంత కాదనుకున్నా చెల్లెళ్ళు ఎంత కాదనుకున్నా అన్నయ్య నాకు కాల్ చేయలేదే ఆ అన్నయ్య కనీసం నేను గుర్తులేనే అంటా ఉంటారు అనుకుంటుంటారు ఫీల్ అవుతుంటారు కానీ ఒక చెల్లి మాత్రం అస్సలు అలా ఫీల్ అవ్వదు ఆ చెల్లె లలిత విజయవాడ లలిత త్రీ డేస్ బ్యాక్ అనయ్య నేను వస్తున్నాను ఇంటికి అంది అవునారా రారా అన్నాను ఉదయాన్నే ఇలా వచ్చింది సో తన అక్షింతలు తెచ్చుకుని అనయ్య ఈరోజు మా పెళ్లి రోజు అన్నయ్య మీ బ్లెస్సింగ్స్ కోసం వచ్చాను అరే అన్నయ్య గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా అన్నయ్య విష్ చేయాలి కదా అని ఫీల్ అయితే ఎలా ఉంటది అరే కనీసం అన్నయ్యకి నేను గుర్తు కూడా లేను కదా మా పెళ్లి రోజు గుర్తులేదే మా పుట్టినరోజు గుర్తులేదే అలా ఆశిస్తే అలా ఆలోచన వస్తుంది లేదు అన్నయ్య ఏదో పనిలో ఉంటారు నో ప్రాబ్లం నేను వెళ్ళి విష్ చే బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలి అది కూడా మొన్న మేము మా గృహ ప్రవేశానికి గిఫ్ట్ గా పెట్టిన శారీ కట్టుకొచ్చి అన్నయ్య ఇదిగోండి బాగుందా శారీ అరే చాలా బాగుందిరా ఆ వదిన గిఫ్ట్ పెట్టింది కదా మొన్న అదే శారీ చూసారా అరే ఎంత స్వచ్ఛమైన మనసు అండి అది అంటే ఆశించని స్వభావం ఫ్రూట్స్ స్వీట్స్ తీసుకుని ఒక స్వీట్ ఇచ్చి అందరికి తలౌట్ ఇచ్చి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుని అలాంటి వాళ్ళకి మంచి జరుగు ఏం జరుగుతుందండి ఓకే అంటే అంటే ఇట్లాంటి క్వాలిటీస్ కలిగి ఉండటం అది గొప్ప అండి నిజంగా వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు డబ్బున్న వాళ్ళు కాదు ఇలాంటి మనస్తత్వం వెనక అదే వస్తుంది సక్సెస్ నేను ఇప్పుడు ఏదో ఏమంటారు మరి ఏమో నాకు తెలియదు స్పిరిచువల్ పీపుల్ చెప్తున్నాడు చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు ఈ క్వాలిటీ వల్ల మీరు ఎక్కువ టీమ్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తారు దానికోసం చెప్తున్నా మీకు ఎందుకు టీం రాదు వందల మంది వస్తారు వందల వేల మంది టీమ్ అప్లై అవుతారు మీరు ఈ క్వాలిటీస్ తో నేను చాలా పెద్ద పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ వినే చెప్తున్నా నేను నా సొంతగా చెప్పట్లా ఓకే రెండు ఏముండాలి కృతజ్ఞత ఆశించొద్దండి మీరు ఏమి ఇవ్వగలరు అలుగుతారు ఇవ్వండి లవ్ అయినా అదే ఉంది కృతజ్ఞత అయినా అదే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనస్ఫూర్తిగా పెదాలతో కాదు ఎదుటి వాళ్ళని ఏదో ఆ నాకు ఇవ్వలేదు కదా అనే భావంతో కొంతమంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్తారు ఏది ఆ బాధతో అనమాట ఫీల్తో నో అండి నో ఎవరైనా ఇప్పుడు మనల్ని స్పాన్సర్ చేసి వెళ్ళిపోయవచ్చు ఒక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి కూడా ఎప్పుడు కనపడినా థ్యాంక్స్ చెప్పండి ఎప్పుడు కనపడినా థ్యాంక్స్ మంచి ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఈ రోజు నేను వెస్టేజ్ బిల్డ్ చేస్తున్నాను అద్భుతంగా నాకు బంగారు భవిష్యత్తు రాబోతుంది మీ వల్లనే నేను జాయిన్ అయ్యాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంతే ఆ అటిట్యూడ్ ఉంటే అండి అప్లైన్ని నెగిటివ్గా చూ చూడాల్సిన అవసరం లేదు నెగిటివ్ వాళ్ళదండి ప్రాబ్లం మంది కాదు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ రెండోది మూడోది ఏంటి మూడోది ఏంటో తెలుసా 
ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి ఎప్పుడు నవ్వుతూ హ్యాపీగా ఉండటం అది ఎలా సహజపడుతుంది సార్ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మీరు చెప్పటం భలే చెప్తున్నారే ఎంతమంది మనల్ని చెడు కోరుకుంటున్నారు మనల్ని ఎన్ని మాటలు అంటున్నారు ఎలా హ్యాపీగా ఉంటాం సార్ ఉండాలండి మీరు హ్యాపీగా ఉండాలి మీరు ఆ రెండు క్వాలిటీస్ ఉండి మీరు హ్యాపీగా ఉంటే అవన్నీ మీకు దూరం అయిపోతాయి మంచి దగ్గరకు వస్తుంది మన యాటిట్యూడ్లో ఏమనుకోవాలి ఏది జరిగినా నా మంచికే మీకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది అది కూడా నా మంచికే గాడ్ ఏదో నాకు మంచి చేయటానికి పని చేస్తున్నాడు ఓకే నమ్మాలండి నిజం అండి నేను చెప్పే మాట అబద్ధాలు కాదు అంటే చెప్పుకోవడం కోసం ట్రైనింగ్ కోసం కాదు మీరు మనసులోకి తీసుకుంటే మీరు చాలా చాలా పవర్ఫుల్ అవుతారు చాలా పవర్ఫుల్ అవుతారు ఇందులో నేను ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కలిగి ఉన్నానేమో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఆటిల్లో ఆ దానికే నేను ఇంత సక్సెస్ అయ్యాను చూసారా నేను దీనికే ఇంత సక్సెస్ అయ్యాను నిజంగా నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ అలా పెంచుకుంటా వెళ్తే ఈ క్వాలిటీస్ లో నేను మహా గొప్పవాణ్ణి అవుతా మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి ఈ మూడు క్వాలిటీస్ హ్యాపీగా ఉండండి ఏం కాదండి ఏం కాదు కష్టం ఇవాళ ఉంది రేపు పోద్ది అది ఎప్పుడు ఉండదు ఇప్పుడు మార్నింగ్ అయిందా రాత్రి వచ్చింది చీకటి వచ్చింది మార్నింగ్ కి మళ్ళీ తెల్లారి రా అవ అవ్వదా సేమ్ వెలుగు చీకటి ఎలా ఉంటుందో లైఫ్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది పోద్ది అంతే ఆ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోద్ది ప్రతి ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ ఉంటది అది పోద్ది అంతే పోనీ ఓ ప్రాబ్లం ఇచ్చా అంటే నేనేదో స్ట్రాంగ్ అవటానికే వచ్చింది ఇది నేను ఇంకా నన్ను నేర్చుకోవడానికి వచ్చింది ఈ ప్రాబ్లం దాన్ని నేను ఓవర్కమ్ చేయాలి అనే యాటిట్యూడ్ కనుక మనం తీసుకోగలిగితే మహానుభావుడు అవుతామండి మహానుభావులు అవ్వక్కర్లేదు వెస్టేజ్ లో గొప్ప సక్సెస్ అవుతాం క్రౌన్ యూసీడీ డిసిడి డియూసిడి అన్నీ అవుతారు అన్నీ అవుతారు మ్యాటర్ ఏం కాదు ఈ మూడు బెస్ట్ క్వాలిటీస్ బెస్ట్ క్వాలిటీస్ మనం సక్సెస్ అవటానికి మన ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ చాలా క్లారిటీగా హార్ట్ఫుల్ గా ఉంటది అందుకోసం చెప్తున్నా ఇవన్నీ ఈ మూడు క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇంకా రెండు క్వాలిటీస్ యాడ్ అవుతాయి ఏమింటా రెండు ఒకటేమో నిజాయితీ రెండేమో కాన్ఫిడెన్స్ ఆత్మవిశ్వాసం ఈ ఫస్ట్ మూడు క్వాలిటీస్ ఏంటి ఏమేంటి లవ్ కృతజ్ఞత కలిగి ఉండటం మూడు సంతోషంగా ఉండటం ఈ మూడు ఉన్న వాళ్ళకి నిజాయితీ ఉంటది ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటది ఫైవ్ బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఒక వ్యక్తిలో ఉండాల్సిన బెస్ట్ ఫైవ్ క్వాలిటీస్ ఇవి ఇవి ఉన్నాయంటే తను దేన్నైనా చేయిస్తాడు ఓకే అర్థమవుతుందా మీకు నేను చెప్పేది ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుందా తీసుకుంటారా ఎస్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో మా నెగిటివ్ వ్యక్తుల్లో ఉండేవి మనలో ఉండకూడదు ఏముంటాయి నెగిటివ్ వ్యక్తుల్లో ఈర్ష అసూయ ద్వేషం ఓకే స్వార్థం అవకాశవాదం నేనే కరెక్ట్ నాదే కరెక్ట్ లేకపోతే ఎంతసేపు ఓకే నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ కోపం విపరీతమైన కోపం రైట్ ఇవన్నీ నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ రైట్ వా దానివల్ల వాళ్ళే నష్టపోతారు ఎదుటి వాళ్ళు నష్టం చేయాలనుకుంటారు ఓకే ఒక కొంతకాలానికి ఆ నెగిటివ్ పెరిగిన వాళ్ళకి నేను బాగుండను ఎవరిని బాగుండ బాగుండేలాగా చేయనన్న ఆ విలన్ క్యారెక్టర్ వచ్చేస్తుంది నెగిటివ్ ఎంత ప్రమాదం చూడండి దాన్ని లోపలికి తీసుకుంటే అది అలా లేదు నేను నెగిటివ్ ఉండొద్దు అసలు నెగిటివ్ క్వాలిటీ నాకు మంచి జరుగుతుంది ఏం పర్లేదు కలిగి ఉండాలండి ఓకే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అంటే మనుషులు మీరు దేవుళ్ళ గురించో మునుల గురించి ఋషుల గురించి చెప్తున్నారు సార్ అన్ని క్వాలిటీస్ మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి అని మీరు అనొచ్చు లేదు మనుషుల్లోనే చాలా మంది ఉంటారు అలాగా ఉదాహరణకి నేను క్రికెట్ గురించి చెప్తుంటాను క్రికెటర్ ఒక క్రికెటర్ గురించి చెప్తాను తనకి క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం ఏర్పడింది చిన్న వయసులోనే చాలా ఇష్టం ఏర్పడింది ఓకే ఇక ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఎంకరేజ్ చేశారు బాగా ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ మన వాళ్ళ టాలెంట్ ఉందని ఎంకరేజ్ చేస్తే ఆ చిన్న వయసు నుంచే టోర్నమెంట్స్ కు వెళ్ళటం ఓకే సో అది అండర్ అండర్ నైన్ అని అండర్ ట్వెల్వ్ అని అండర్ ఫిఫ్టీన్ అని జరుగుతూ ఉంటాయి పదిహేను ఏళ్ల లోపు వాళ్ళ వాటి అన్నిట్లో సెలెక్ట్ అయ్యి ఆడుతున్నాడు ఓకే చివరికి 
తన గోల్ ఏంటంటే ఒక రోజుకి నేను ఇండియా టీం కాడాలి ఒక్క రోజుకి నేను ఇండియా టీమ్ లో ప్లేయర్ కాడాలి ఇండియా జెర్సీ అంటారంటే ఈ టీషర్ట్ ఆ షర్ట్ వేసుకోటాన్ని గర్వంగా ఫీల్ అవుతారనమాట ప్లేయర్స్ ఎవరైనా భారత దేశానికి నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను మా ఇండియా షర్ట్ వేసుకున్నాను వెస్టేజ్ యూనిఫామ్ కూడా అలా ఫీల్ అవ్వాలండి వెస్టేజ్ యూనిఫామ్ వేసుకోవటం అంటే ఎస్ నా వెస్టేజ్ యూనిఫామ్ నా ఒంటి మీద ఉంది అది ఎంత క్వాలిటీ ఉంది ఎంత ఇది ఉంది నో నథింగ్ అవి మాట్లాడకూడదు ఓకే బాలీ గారు సెలక్షన్ అది ఎంత చూడటానికి ఎంత నిండుగా ఎంత బాగుంటుంది అసలు ఫొటోస్ లో మనం ప్రతిదీ పాజిటివ్ గా చూడటం నేర్చుకోవాలి ఓకే రైట్ ఫ్రెండ్స్ అలా అతను కూడా ఒక్క రోజు నేను ఇండియా టీం కాడాల్సిందే డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ఓకే అతను రంజీ ట్రోఫీ సెలెక్ట్ అయ్యాడు రంజీ ట్రోఫీకి సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఆడుతున్నాడు తర్వాత టీ ట్వంటీలు వచ్చినాయి టీ ట్వంటీ క్రికెట్ వచ్చింది ఎస్ అతను షార్ట్స్ బాగా ఆడతాడు షార్ట్స్ బాగా ఆడతాడు సో టీ ట్వంటీలో తీసుకున్నారు ఓకే అతనికి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో టీ ట్వంటీ క్రికెట్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఐపీఎల్ ఐపీఎల్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఐపీఎల్ వచ్చేసింది ఓకే ఇక అతను మంచిగా ఆడుతున్నాడు అండి ఫస్ట్ ఇయర్ బాగా ఆడాడు మంచి స్కోర్లు చేశాడు తనకి అవకాశం వస్తుంది ఏమో ఇండియా టీమ్ లో అని చూశాడు లిస్ట్ వచ్చింది సెలెక్షన్ లిస్ట్ రాలేదండి రాలేదండి డిజపాయింట్ అవ్వలేదండి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈసారి ఇంకా బాగా ఆడి నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను అచీవ్ చేస్తాను టీమ్ లో సబ్మిట్ అవుతానని మళ్ళీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేశాడు మళ్ళీ బాగా ఆడాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా టీ మళ్ళీ టీ ట్వంటీలో బాగా ఆడా అంటే బయట టీ ట్వంటీలో ఆడాడు లే తర్వాత ఐపీఎల్ బాగా ఆడాడు ఐపీఎల్ లో బాగా స్కోర్లు చేస్తున్నాడు రెండో సంవత్సరం రాలేదు అతనికి మూడో సంవత్సరం మళ్ళీ స్కోర్లు చేశాడు మూడో సంవత్సరం రాలే నాలుగో సంవత్సరం రాలే విషయం ఏంటి బాగా ఆడుతున్నాడు మంచి స్కోర్లు చేస్తున్నాడు అతనికంటే జూనియర్స్ కు వస్తున్నాయి అవకాశాలు తన వెనకాల వచ్చిన వాళ్ళకి అవకాశం వస్తుంది అయితే ఎప్పుడు అతను నెగటివ్ తీసుకోలేదు ఇదే మెయిన్ పాయింట్ అండి అర్థం చేసుకోండి నే మనం రెగ్యులర్ గా ఒక మాట వింటాం ఒక మాట వింటాం ఏంటో తెలుసా అబ్బా వాడిని తొక్కేశారరా నన్ను తొక్కేశారని చెప్తాడు ఒక్కొక్క వ్యక్తి నన్ను ఎదగనివ్వకుండా చేస్తారు మా ఫ్యామిలీస్ లో అంటారు లేకపోతే మా సర్కిల్లో అంటారు మా ఊర్లో అంటారు ఎవడండి తొక్కేది ఎవడు ఎవడిని తొక్కేది విజేతని ఎవడు తొక్కలేడు తెలుసా విన్నర్ని ఎవడు తొక్కలేడు ఆ యాటిట్యూడ్ రాంగ్ ఎవరో ఏదో చేసేసారంట ఏంటి ఎవరేదో చేసేది ఒకవేళ తాత్కాలికంగా చేయొచ్చు చేస్తారు వ్యతిరేకులు చేస్తారు తాత్కాలికం విజేత దానికి బెండ్ అవడు మరి ఇతను ఫైట్ చేశాడండి ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశాడు తెలుసా పదేళ్ల పాటు నిరీక్షించాడండి ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చేసిందండి ఒక జట్టులో ప్లేయర్ అవ్వాలంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ లో వచ్చేసేయాలి లేదా ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లో వచ్చేసేయాలి అప్పుడు అతని భవిష్యత్తు ఉంటుంది పది పదిహేను ఏళ్ళు ఆడతాడు కానీ ముప్పై ఏళ్ళకి వస్తే ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ఏళ్ళకి రిటైర్మెంట్ అయిపోద్ది ఐదారు ఏళ్ళ అవకాశం కానీ అతను ముప్పై ఏళ్ళకి వచ్చిందండి అతని బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటో తెలుసా ఎక్కడ డిజపాయింట్ అవ్వాలా ఎవరిని విమర్శించలా ఏ రాజకీయం అనుకోలా నా టైం నాకు వస్తుంది నేను ఆడి తీరుతాను ఇండియాకి నేను ఆడతాను అని ఏం చేశాడు తెలుసా మిగతా వాళ్ళని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ల కంటే బెస్ట్ క్వాలిటీ నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు మంచి ప్లేయర్సే వాళ్ళని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారు నాకంటే బెటర్ అనుకున్నారు కానీ వాళ్లకు లేని క్వాలిటీ కూడా నేను డెవలప్ చేయాలని అతను ఎలా ప్రాక్టీస్ చేశాడో తెలుసా మూడు వందల అరవై డిగ్రీల్లో అంటే ఎటు వైపు అయినా బాల్ వేసాడా ఎటు వైపు అయినా షార్ట్ కొట్టు కొట్టగలడు బాల్ ఎక్కడ పడినా కొట్టగలడండి అంత ప్రాక్టీస్ చేశాడు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో అంటారు దాన్ని ఓకే ఇక అతనికి ముప్పయో సంవత్సరం వచ్చిందండి అవకాశం ఆ అవకాశాన్ని రెండు చేతులు ఉపయోగించుకునండి మామూలుగా ఆడలేదండి టీ ట్వంటీ ఇండియా జట్టు షర్ట్ వేసుకుని ఓకే గ్రౌండ్ లో గర్వంగా వెళ్ళి మొదలు పెట్టాడండి వేట ప్రతి మ్యాచ్ అద్భుతమే అతను ఆడుతుంటే కళ్ళు అప్పగించి చూస్తున్నారు అందరు ప్రపంచంలో గొప్ప క్రికెటర్ త్రీ సిక్స్టీలో ఆడే అతన్ని కూడా క్రాస్ చేసి అంత బాగా ఆడుతున్నాడు 
ఓకే ఫిఫ్టీల మీద ఫిఫ్టీల్ కొడుతున్నాడు తక్కువ బాల్స్ లో సిక్సర్ లో ఫోర్ లో ఎర కొట్టేస్తున్నాడు ఓకే ఏకంగా టీ ట్వంటీలో వరల్డ్ నంబర్ వన్ ర్యాంక్ వచ్చాడు వరల్డ్ నంబర్ వన్ అందరిని క్రాస్ చేసి నంబర్ వన్ అందరు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు అతని కంటే ఆ క్రికెటర్ ఎవరో తెలుసా ఆ పేరు మీకు తెలుసా అతన్ని ఆకాశం వైపు చూడండి అంటారనమాట అతను ఆకాశం అంత ఎత్తు ఎదిగాడు ఓకే అతని స్కై అని పిలుచుకుంటున్నారు ముద్దుగా స్కై ఎస్కే వై సూర్య కుమార్ యాదవ్ ఈ రోజు టీ ట్వంటీలో నంబర్ వన్ మొన్న కూడా వన్ నాట్ త్రీ కొట్టాడు నలభై తొమ్మిది బాల్స్ లో నూట మూడు రన్స్ కొట్టాడు బేబత్సంగా టీ ట్వంటీ జరుగుతుంది ఇప్పుడు అదే ఐపీఎల్ ఓకే సో అతని యాటిట్యూడ్ ఏంటి ఎక్కడ అతను డిజపాయింట్ అవ్వలేదు ఎవరిని బ్లేమ్ చేయలేదు నా టైం నాకు వస్తుంది ఏది జరిగినా నా మంచికే ఇదండి క్వాలిటీస్ ఇవి క్వాలిటీస్ ఓకే కాబట్టి మనం ఈ యాటిట్యూడ్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలండి నేను చెప్పిన విషయాలు మనం ఎవరైతే నిజంగా మనసులోకి తీసుకుని ఎస్ నేను ఇచ్చే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాను నేను ఇతరుల్లో మంచి చూస్తాను నేను నెగిటివ్ చూడను నెగిటివ్ మాట్లాడను ఎవరితో క్లాష్ అవ్వను ఓకే నేను అర్థం చేసుకుంటాను మనుషుల్ని వాళ్ళ కోణంలో అర్థం చేసుకుంటాను ఒకవేళ ఎవరన్నా ఒక మాట అన్నారంటే ఎందుకన్నారు ఎందుకని ఉంటారు ఒకవేళ వాళ్ళ ప్లేస్ లో నేను ఉంటే నేను ఎలా బిహేవ్ చేసేవాడిని ఇలా నేను అర్థం చేసుకున్నానంటే నిజమే నిజమే కదా ఆ సిచ్యువేషన్ అలా మాట్లాడారంటే నేను అలా మాట్లాడతా కదా ఇంకా ఇంకా ర్యాష్ గా మాట్లాడతానేమో బహుశా అని అలా అనుకుంటే మనకి అది క్లాష్ పెరగదు ఒక మాట అంటే రెండు అంటాం రెండు అంటే నాలుగు అంటాం ఓకే రకరకాల డిస్కషన్లు నో అండి మీరు బెస్ట్ కమ్యూనికేటర్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి క్వాలిటీస్ మనలో ఉంటే డియర్ ఫ్రెండ్స్ బెస్ట్ కమ్యూనికేటర్ అవుతారు హార్ట్ లో నుంచి వస్తుందండి మన మాట మన మనసులో నుంచి వస్తుంది అది కనెక్ట్ అయిపోద్ది ఎదుటి వాళ్ళకి ఈ వ్యక్తి ప్యూర్ గా మాట్లాడుతున్నారు ఇందులో కల్మషం లేదు ఇందులో అబద్ధం లేదనేది ఎదుటి వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయితే వాళ్ళు మనకు కనెక్ట్ అవరా అండి ఇదేనండి కీ పాయింట్ అన్నిట్లో కీ పాయింట్ ఇదే మీరు గనక ఈ క్వాలిటీస్ ని కలిగి ఉంటే ఎస్ యుఆర్ గ్రేట్ మీరు రిజల్ట్ అద్భుతంగా ఉంటది కొద్దిగా టైం పట్టచ్చు పడితే కానీ మీ రిజల్ట్ ని ఎవరు ఆపలేరు కాబట్టి ఈ క్వాలిటీస్ ని మనం డెవలప్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే రైట్ సో కాబట్టి మీకు ఒక విషయం తెలుసా వందకి లక్ కి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు చాట్ చేయండి వందకి లక్ కి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు చాట్ చేయండి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు లక్ కి వందకి లక్ లక్ కావాలంటారు కదా సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఓకే మంచి మార్కులు రావాలంటే ఏదైనా సీటు కొట్టాలంటే విజయం సాధించాలంటే లక్ కి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు వందకి చాట్ చేస్తున్నారా ఓకే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ థర్టీ టెన్ ట్వంటీ ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓన్లీ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ రైట్ సో లక్ కి ఎవరైతే వన్ పర్సెంట్ వేసారో వాళ్ళది కరెక్ట్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఉపేందర్ గారు వేసారు సాయి శ్రీనివాస్ గారు వేసారు ఈశ్వర్ గారు వేసినట్టున్నారు వన్ పర్సెంట్ ఎస్ లక్ కి ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఓకే తర్వాత తర్వాత టాలెంట్ కి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు వందకి టాలెంట్ కి టాలెంట్ కి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు వేయండి దానికి వేయండి టాలెంట్ మంచి టాలెంట్ ఉందబ్బా ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ అరవై ఏడు నలభై ఓకే ఓకే టాలెంట్ ఉంటే రాణిస్తాడా వ్యక్తి అంటాం రైట్ అంటే యాక్చువల్ గా ఇది కరెక్ట్ నంబర్స్ అని కాదు కానీ నిజంగా ఇది నిజమే 
ఈవెన్ టాలెంట్ కూడా వన్ పర్సెంటే ఉండొచ్చండి అంటే అఫ్ కోర్స్ సక్సెస్ అవడానికి టాలెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఒక వ్యక్తికి టాలెంట్ కూడా వన్ పర్సెంటే ఉందండి లక్ వన్ పర్సెంటే ఉంది టాలెంట్ వన్ పర్సెంటే ఉంది మరి అతను గెలవటం ఎలా అంటే గెలుస్తాడా గెలుస్తాడా మరి గెలవటానికి ఏం కావాలి ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి మీరు ఇది ఇట్లా ఆన్సర్ చెప్పండి ఒక వ్యక్తికి లక్ ఏమో వన్ పర్సెంట్ ఉంది టాలెంట్ ఏమో వన్ పర్సెంటే ఉంది కానీ గెలవాలంటే ఏం కావాలండి ఎస్ హార్డ్ వర్క్ కృషి రైట్ యాటిట్యూడ్ ఓకే నమ్మకం ఎస్ వీటన్నిటిని కలిపి ఒక్క మాటలు ఆన్సర్ ఏం చెప్పొచ్చో తెలుసా ఏమో ఏం చె ఏం చెప్పొచ్చో తెలుసా నెవర్ గివ్ అప్ యాటిట్యూడ్ మొండోడ్రా బాబు పట్టాడంటే వదలరా నాయన పట్టుకున్నాడా సాధించే వరకు వదలడు అనేది ఉంది చూసారా అది అన్నిటికంటే బెస్ట్ క్వాలిటీ తెలుసా మీకు ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పట్టు పట్టనే కూడదు పట్టి విడవకూడదు పట్టి విడుచుట కంటే పడి చచ్చుట మేలయ విశ్వదాభిరామ వినురవేమ ఓకే పట్టు పట్టకూడదు పడితే వదలకూడదు అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు విజేతలు అవుతారంట వాళ్ళు అంత టాలెంట్ ఉండవు పోవచ్చు లక్కు కలిసి రాకపోవచ్చు సమస్యలు రావచ్చు కానీ వాళ్ళు మాత్రం సక్సెస్ అయి తీరుతారు నెవర్ గివ్ అప్ నేను మాత్రం వదిలేదు లేదు పక్కకి వెళ్ళేది లేదు చిన్న చిన్న నాటి కలుగుతారండి చిన్న చిన్న నాటి ఫీల్ అవుతారండి ఎవరు ఏదో అన్న మాట అన్నా అది నన్ను అన్నారు అనుకుంటారండి లేదు ఫ్రెండ్స్ దయచేసి మెచ్యూర్డ్ మైండ్ అంటే ప్రతి దానికి ఫీల్ అవటం కాదు అస్సలు ఫీల్ అవ్వద్దు విని వదిలేయాలి మీకు నచ్చిపోతే ఇది నాది కాదనుకోవాలి అంతేగాని ప్రతిదీ మనకు కనెక్ట్ చేసుకుని ఇలా మాట్లాడారు ఎందుకు అలా మాట్లాడారు ఎందుకు అంటే ప్రతిదానికి మనం ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది నో అండి అవి మన చెవికి అక్కర్లా నా పని నేను హ్యాపీ చేసుకుంటున్నా నా రోజు నాకు వస్తుంది కుక్కకే రోజు వస్తుంది నాకెందుకు రాదు రోజు లేదు ప్రతి కుక్కకే ఒక రోజు వస్తుంది నా రోజు నాకు రాపోవటం ఏంటి ఎవరో ఏదో అన్నారు నేను ఫీల్ అయ్యి పక్కకి వెళ్తే ఫెయిల్ అయ్యేదే ఎవరో నా అప్లై నన్ను ఏదో అన్నారు లేకపోతే ఏదో చేశారు అందుకే నేను మానేశాను మానేస్తే ఎవరు ఫెయిల్ అయ్యేది వెస్టేజ్ ఆపర్చునిటీ పోయేది ఎవరికి వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద కోపం కాదండి మన టాలెంట్ ఏదో మన యాటిట్యూడ్ ఏదో మన వర్క్ లో చూపించాలి సక్సెస్ అయిన రోజు అని ప్రపంచం ఏమంటది శబాష్ శబాష్ చాలు వాళ్ళు దండలతో వచ్చేస్తారు అందరూ స్టేజ్ నిండిపోద్ది ఆ రోజు సాధించాలి మీరు ఆ రోజు కోసం పనిచేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇదంతా మోటివేషన్ స్కిల్ ఇది మనసులో నుంచి చెప్తున్నా నేను పెదాలతో చెప్పట్లా ఓకే మీరు ఏదైతే బలంగా మీ యాటిట్యూడ్ ఉందో మీరు క్లీన్ గా ఉన్నారో మీ ప్రజెంటేషన్ ఇలానే వస్తుంది సో మన కమ్యూనికేషన్ ఇందాక చెప్పిన బెస్ట్ ఫైవ్ క్వాలిటీస్ తో మీరు చాలా చక్కగా మాట్లాడగలుగుతారు కొద్ది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి కాకపోతే ప్రాక్టీస్ చేయండి ముందు మిమ్మల్ని నమ్మండి నేను చాలా ప్రతిరోజు చెప్తున్నా దేవుడు మీకు జన్మనిచ్చాడంటే క్వాలిటీ లేని అండి అసలు పుట్టించడండి నేను వందల ట్రైనింగ్లు ఇస్తా మీకు ఎన్నో నేను చూస్తున్నానండి నా మంచి క్వాలిటీ ఏంటంటే ప్రతిరోజు కనీసం ఒక మూడో నాలుగో మంచి వీడియోస్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్స్ వీడియోస్ నేను నెగిటివ్ చూడను నెగిటివ్ అసలు చూడను నా మైండ్ కి అన్ని ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ లేకపోతే అరే ఈ టాలెంట్ ఉంది ఈ టాలెంట్ ఎన్ని ఒక్కొక్క రోజు ఒక స్టోరీ నేను ఎన్ని ట్రైనింగ్స్ అన్నా చెప్పగలుగుతా మన మైండ్ కి అంతా ఎక్కిచ్చేస్తే ఇంకా నెగిటివ్ ఎక్కడదండి అపనమ్మకం ఎక్కడదండి రైట్ సో కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ పాజిటివ్ వినండి పాజిటివ్ ఆలోచించండి పాజిటివ్ మాట్లాడండి ఎవరితో అయినా మంచి ఎక్స్పెక్ట్ చే మీరేం నెగిటివ్ తీసుకోవద్దు వాళ్ళు ఎవరన్నా ఫీల్ అయ్యారనుకోండి ఓకే నిజంగా ఇది కూడా గొప్ప క్వాలిటీ బై మిస్టేక్ ఏమన్నా మీరేమన్నా పొరపాటు అన్నారేమో నా వల్ల ఏమన్నా పొరపాటు జరుగుంటే సారీ అంటే అది చాలా గొప్ప క్వాలిటీ అండి నా వల్ల పొరపాటు జరుగుంటే సారీ రియల్ గా వాళ్లే తప్పు చేశారని తెలుసుకుని మనకు సారీ చెప్పటం అది గొప్ప ఆ తర్వాత అది మీరు సాధించే విజయం నేను ఆ రోజు ఇలా 
బై మిస్టేక్ స్పీడ్ గా మాట్లాడాను ఐఎమ్ వెరీ సారీ నేను చాలా ఫీల్ అవుతున్నాను ఆ రోజు రావాలా మీరు మీరు స్వచ్ఛంగా మీ పని మీరు చేసుకోండి అంతే తప్పితే పగలు ప్రతీకారాలు గొడవలు అంటే చెప్తున్నానండి లైఫ్ లో చెప్తున్నా నాట్ ఓన్లీ మన బిజినెస్ ఏ కాదు మనకు అవసరంలా ఓకే నేను ఎప్పుడు ఇష్యూస్ కు దూరంగా ఉంటానండి నా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇష్యూస్ కు దూరంగా ఉంటాను సమస్యలు అంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు తెచ్చుకోను ఏదైనా ఉంటే సాల్వ్ చేసుకుంటాం జెన్యున్ గా అంతేగాని వాటిల్లో పడి మన ఫోకస్ లక్ష్యం మీద ఉండాలి మన టైం దానికోసం పెట్టాలి ఒకటి ఎన్నుకోవాలి వెస్టేజ్ దొరికింది ఇక అసలు ఎంత ఇష్టంగా చేసుకోవాలి మీరు నిద్రపోయినా లేచినా ఏం చేస్తున్నా వెస్టేజ్ 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 పిచ్చి ఎక్కించుకోవాలి పిచ్చి అని అన్న అన్నవ్వండి కొంతమంది మీరు రిచ్ అవుతారు పిచ్చి అయితేనే రిచ్ అవుతారు నాలుగు అంగలు వేస్తుంటారు అదో పని ఇదో పని అదో పని బిజీ బిజీ అని ఏమి సాధించరు ఓకే కాబట్టి ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ ని బిల్డ్ చేసుకుని మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక బెస్ట్ సక్సెస్ పర్సన్ అవటానికి ఈ క్వాలిటీస్ ని మైండ్ లో తీసుకుని మీకు ఆల్రెడీ ఉంటాయి వాటిని బాగా డెవలప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరిని మనం ద్వేషించొద్దు మన పని మనం సిన్సియర్ గా చేసుకుందాం చక్కగా మనసు మనం మనసు నేను ఎందుకు ఈ చెప్తున్నాను మీ మైండ్ ఫ్రీగా ఉండాలి మనం ఫీల్ అవ్వద్దు ఏది నాకు అది అది ఇష్టం ఉండదు అనమాట నా మైండ్ డిస్టర్బ్ అవటం నాకు ఇష్టం ఉండదండి నేను డిస్టర్బ్ అవను అసలు అందుకే ఆ డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళ దూరంగా ఉంటా ఓకే కాబట్టి ఇది మీరు మంచి క్వాలిటీ అనిపిస్తే మీకు నేను చెప్పిన విషయాలు మంచి అని మీకు అనిపిస్తే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ బిజినెస్ నా దృష్టిలో వెస్టేజ్ లో సక్సెస్ అవటం నథింగ్ నథింగ్ చిన్న విషయం చాలా చిన్న విషయం ఓకే నెలకు ఒక రైట్ పర్సన్ యాడ్ చేయటం చాలా చిన్న విషయం కాబట్టి ఈ యాటిట్యూడ్ తీసుకోండి ఓకే బలంగా నమ్మండి మిమ్మల్ని నమ్మండి మీరు ఏమి తక్కువ వాళ్ళు కాదు తర్వాత ఏం క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకోవాలి నాకు ఏం అడ్డు పడుతుందో మీకు మీరే రికగ్నైజ్ చేసుకోండి నాకు అడ్డు పడుతున్న అంశం ఏంటి నేనేమి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి మాట్లాడటానికి భయం ఏంటండి అసలు అరే మనుషులతో మాట్లాడటానికి భయం ఏంటండి నాకు ఇది చాలా ఆశ్చర్యం మనుషులతో మనుషులే కదండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమన్నా పెద్ద భయంకరమైన సినిమాలో విలన్స్ అవ్వాళ్ళు మనుషులే కదా మన ముందు ఉండేది మన ముందు కూర్చునేది మన ఫీలింగ్స్ మాట్లాడటానికి మనం భయ భయపడటం ఏంటి ఫీల్ అవటం ఏంటి మీ వాయిస్ మీదే మాట్లాడండి మాట్లాడండి ప్రాక్టీస్ అవ్వండి బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్ వస్తుందండి ఓకే అయితే ఒక బెస్ట్ కమ్యూనికేటర్ అవ్వాలంటే మనం చక్కగా వినాలండి ఎదుటి వ్యక్తిని వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళ మీద కేర్ ఉండాలి వాళ్ళ గురించి నిజంగా తెలుసుకోవాలి మనం మనం మన గురించి చెప్పుకోకూడదు వాళ్ళ గురించి వినాలి సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి వాళ్ళ వర్క్ గురించి వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ గురించి మనం అడిగితే చెప్తూ ఉంటారు చక్కగా అప్పుడు వాళ్ళు ఇష్టపడతారు ప్రతి మనిషి తన గురించి చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడతారు మనం వినగలిగితే మనల్ని వాళ్ళు ఇష్టపడతారు మనం చెప్తున్నాం అనుకోండి వాళ్ళు ఇష్టపడరండి అందుకే అప్లైన్ ఎప్పుడు డౌన్ లైన్ కి చెప్తా ఉండకూడదు నువ్వు ఇది చెయ్యి అలా చెయ్యి ఎలా ఉండు అలా ఉండు నాకు ఇది నచ్చలేదు నీకు ఇది ఇలా చేసుకో నో బాగున్న దాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తా ఉండండి చాలు మీ పని ఈజీ అయిపోద్ది తనలో ఏం బాగుందో అది అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉండండి వాళ్ళే అడుగుతారు ఒక రోజుకి మేడం సార్ మీరు ఎప్పుడు నన్ను పొగుడుతున్నారండి పెద్దగా పొగడటం కాదు మేడం ఏమనుకోవద్దు నాలో కూడా మిస్టేక్స్ ఉంటాయి కదా అవి చెప్పండి మేడం అవి చెప్పండి సార్ అని వాళ్ళు అడగాలండి వాళ్ళు అడిగే వరకు వెయిట్ చేయాలి మనం ఆడకపోవటం వాళ్ళ కామన్ సెన్స్ లేదు ఎవరైతే అప్లైన్ సజెషన్ అడగట్లేదో వాళ్ళ కామన్ సెన్స్ లేదు అప్లైన్ ఉన్నది ఎందుకు మనల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి కదా ఎస్సార్ నో కాబట్టి అలాంటి రైట్ పర్సన్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి బాగా నేర్చుకుని ఆచరించే వాళ్ళ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి రైట్ అర్థమవుతుందా కాబట్టి మంచి ఆలోచన ఇప్పుడు చెప్పిన క్వాలిటీస్ తో మీరు కాన్ఫిడెన్స్ తో నిజాయితీతో ఉండండి ఫ్రెండ్స్ అబద్ధాలు చెప్పొద్దా అండి అవసరం లేదండి ఎందుకు అప్లైన్కి అబద్ధాలు చెప్పేది నేను ఇది చేస్తున్నానంటాం చేయకపోవటం నేను వస్తున్నానంటో రాకపోవటం నేను పది మందిని తీసుకొస్తున్నానంటో రాకపోవటం తర్వాత నేను ఫీల్ అయ్యాను అందుకే మొహం చూపించలేకపోతున్నాను ఇదేంటండి 
ఒక మాట శక్తివంతం ఎప్పుడు మనం చెప్పింది ఆచరిస్తే మన మాట శక్తివంతం మనకి వాల్యూ ఉంటది ఈ వ్యక్తి చెప్పాడంటే చేస్తాడు ఇది బెస్ట్ క్వాలిటీ అందరికి చెప్తున్నానండి ఇది బెస్ట్ క్వాలిటీ నేను మీకు వస్తాను అని మిస్ చేస్తే నాకు కూడా గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంటది నేను మిస్ చేయను నేను మీకు టైం ఇచ్చినా డేట్ ఇచ్చినా లేకపోతే ఏదన్నా మాట ఇస్తే దరిదాపు ఓకే నా ఫస్ట్ నుంచి నా నెట్వర్క్ అనుభవంలో డేట్స్ ఇచ్చానంటే మిస్ చెయ్యను ఏదన్నా మాట చెప్తే ఒకవేళ మర్చిపోవచ్చు అండి ఒక్కొక్కసారి మిస్ అవుతుంది మర్చిపోతాం అయ్యో సారీ అండి మర్చిపోయాను ఐఎమ్ వెరీ సారీ మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకుంటే ఎంత టాప్ సీనియర్ అయినా పర్లేదు సార్ మీరు సారీ చెప్పొద్దు సార్ అదే అండి ఆ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలండి ఓకే రైట్ సో ఇది ఈ రోజు నా ప్రజెంటేషన్ మనసులోకి తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ఇది చాలా మనసులోకి తీసుకుని మీరు ఫీల్ అవ్వి ఆచరించాల్సిన విషయాలు వాల్యుబుల్ విషయాలు మోస్ట్ వాల్యుబుల్ టాపిక్ మీతో నేను చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ మనం పవర్ఫుల్ గా తయారవ్వాలి ఫోర్ ఎఫ్ టీమ్ వంద నుంచి రెండు వందలు మూడు వందలు ఐదు వందలు వెళ్ళాలి నేను చెప్తున్న మాటలు మీరు చెప్పాలి బలంగా మీరు చెప్పాలి మీ ప్రజెంటేషన్ లో లీడర్స్ ఎవరైతే అప్లైన్స్ ఉన్నారో మీ ప్రజెంటేషన్ లో నా వాయిస్ ఇలా రావాలి నా వాయిస్ లాగా డియర్ ఫ్రెండ్స్ మన ఫోర్ ఎఫ్ టీమ్ సత్తా చూపిద్దాం ఏంటి వంద ఏంటి రెండు వందలు చేయగలం మనం చేద్దాం ఈ నెలలోనే చూపిద్దాం ప్రతిదీ మీ వాయిస్ లో రావాలి వద్దాక రాజేష్ గారు మాట్లాడటం కాదు ఓకే రైట్ డెఫినెట్ గా చేస్తారు నేను నమ్ముతున్నాను మన టీం మార్పు స్టార్ట్ అయింది మీరు చేయగలరు నాగేంద్ర సార్ టీమ్ లో ఎలా తయారయ్యారో కొంతమంది అయినా మన టీమ్ లో తయారవుతారు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను రావాలని డిసైడ్ చేసుకోండి నేను ఎగ్జాంపుల్ గా నిలబడాలి ఫోర్ ఎఫ్ టీం నుంచి పవర్ అకాడమీలో ఒక మంచి ఛానల్ గా నా టీం రావాలి అండ్ డిసైడ్ చేసుకుని వర్క్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు రాదో చూద్దాం ఓకేనా విష్ యూ వెల్త్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఈ రోజు నా ప్రజెంటేషన్ ముగిస్తున్నాను మీరు అందరూ కంటిన్యూ చేయండి ఫిఫ్టీన్త్ అయిపోయింది ఇంకా పదహైదు పదహారు రోజులు ఉన్నాయి మనం ఈ నెలని రాక్ చేద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ బ్యాక్ టు మై హోస్ట్ వెంకట్ గారు థ్యాంక్ సో మచ్ సూపర్ సార్ ఎక్సలెంట్ ప్రజెంటేషన్ మీరు చెప్పింది ఎంత అంటే మాటలు అనేది మేము చెప్పలేము ఈ ఫైవ్ క్వాలిటీస్ కానీ ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫార్ములా నేనైతే మనస్ఫూర్తిగానే తీసుకున్నాను సార్ నావి చాలా నెగిటివ్స్ అనేది ఉన్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను మీతో కూర్చొని నా నెగిటివ్స్ అనేది నా మిస్టేక్స్ అనేది కరెక్షన్ చేసుకున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్